তার সময়কে স্বাভাবিকের চাইতে বেশি মর্যাদা দিলেন হিন্দুরা কি করেছে ওরে বাপরে বাপ পদ্মা বিশাল নদী গঙ্গা এত বড় নদী এত বড় নদী হয় না চলো এই নদীর পূজা করি তখন ওই নদীতে গোসল করলে সব গোনা মাফ হয়ে যায় এত বড় গাছ এই গাছ দুইশো বছর থেকে আছে পাঁচশো বছর থেকে আছে চলো এই গাছের পূজা করি কথা কি আমার বুঝতে পারছেন এত বড় পাথর হয় না এত বড় পাথর কেমনে হলো চলো এই পাথরের পূজা করি তাহলে এই যে একটা পাথরকে একটা গাছকে একটা নদীকে স্বাভাবিকের চাইতে বেশি মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে এটা কি শিরক যে কোনো দিন যে কোনো স্থান যে কোনো কাল যে কোনো পাত্র যে কোনো ব্যক্তি স্বয়ং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর দেওয়া সম্মান মর্যাদার চাইতে যদি আপনি বেশি সম্মান মর্যাদা দেখাতে চান তাহলে আপনি আল্লাহকে অপমান করবেন বাংলাদেশের মাটিতে তা ওহিদ এমন এক বিষয় যেটা সম্পর্কে মানুষ নিজেকে মুসলমান দাবি করলেও তা ওহিদ বিষয়ে অজ্ঞ আর শির কেমন এক বিষয় যেটা বিষয়ে মানুষ নিজেকে মুসলমান দাবি করলেও তারা শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত শিরকের মধ্যে পতিত বিশেষ করে আমরা আজকে যে অঞ্চলগুলোতে বক্তব্য দিতে এসেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিলেট মৌলভীবাজার এ অঞ্চলগুলো শির্ক বেদাতে পরিপূর্ণ কবর মাজার পীর পূজা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শির্কে সমাজ আচ্ছন্ন এই জন্য এই ধরনের জায়গায় শির্কের উপর আলোচনা হওয়া তাওহিদের উপর আলোচনা হওয়া অনেক জরুরি আপনাদেরকে তাওহিদ এবং শির্কের এই আলোচনা শুনে বুঝে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে এটার প্রচার করতে হবে এবং তাওহিদদের প্রচারই হচ্ছে ইসলামের দাওয়াতের মৌলিক ভিত্তি মৌলিক নীতি এটে দিয়েই সব নবী রাসুল তাদের দাওয়াত শুরু করেছেন এটে দিয়েই রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দাওয়াত শুরু করার নাসিহা করেছেন এটাই হচ্ছে সব কিছুর মৌলিক ভিত্তি সার নির্যাস আল্লাহ সুবহান তালা পবিত্র কোরআন মাজিদে বলছেন আমি আপনাদের সামনে যে আয়াত পাঠ করলাম সোরা নাহালের আম্মান খালা কসামা চিওয়াল আর্জ দুনিয়ার মানুষ তোমাদের নিকটে জিজ্ঞাসা আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে দুনিয়ার মানুষ উত্তরে বলবে আল্লাহ সুবহান তালা সৃষ্টি করেছে এটা আল্লাহ সুবহান তালা জানেন আল্লাহ সুবহান তালা পরের বাক্যে বলছেন ওয়াং জাল না লকুম মেনা সামাই মা দুনিয়ার মানুষ আসমান থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে কে আল্লাহ সুবহান তালা জানেন যে দুনিয়ার মানুষ উত্তরে বলবে যে আল্লাহ সুবহান তালাই বৃষ্টি বর্ষণ করান পরের বাক্যে আল্লাহ সুবহান তালা দুনিয়ার মানুষকে জিজ্ঞেস করছেন যে কে এই বৃষ্টি থেকে তোমাদের জন্য ফল ফলাদি ফসল গাছপালা উৎপাদন করে থাকে বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গম কে ঘটায় দুনিয়ার মানুষ উত্তরে বলবে যে আল্লাহ সুবহান তালা ঘটান এইটে আল্লাহ সুবহান তালা জানেন যে দুনিয়ার মানুষ এই উত্তর দিবে এই জন্য আল্লাহ সুবহান তালা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন মা খান আলাকুম আ তুম বিতু সাজারাহা দুনিয়ার মানুষ শোনো আমি আল্লাহ সুবহান তালা তোমাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছি যে একটা ছোট্ট বীজের দানা থেকে একটা গাছ উৎপন্ন করা একটা ফল উৎপন্ন করার পৃথিবীর সকল মানুষ যিন বৈজ্ঞানিক ডাক্তার সার কীটনাশক বালাইনাশক সব কিছু ব্যবহার করে পোকা মাকড় থেকে রক্ষা করেও তোমরা একটা বীজ থেকে গাছ উৎপন্ন করতে পারবে না যদি আমি আল্লাহ না চাই এটা আল্লাহ সুবহান তালার চ্যালেঞ্জ এতগুলো কথা আল্লাহ সুবহান তালা কেন বললেন আল্লাহ সুবহান তালা জানেন মানুষ উত্তরে বলবে যেগুলোর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কিভাবে জানেন আল্লাহ সুবহান তালা আরাক আয়াতে বলছেন অলাইন সাল তুম আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন তাদেরকে ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে মান খালা কাসামাওয়াচিওয়াল আর্জ আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে লাইকুল্লাহ ইহুদি খ্রিস্টান সবাই উত্তরে বলবে যে আসমান জমিন আল্লাহ সুবহান তালা সৃষ্টি করেছে সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে পৃথিবীতে যত ইহুদি খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ আছে তারা সবাই 
আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলাকে আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলাকে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণকারী হিসেবে বিশ্বাস করে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলাকে ফল ফলাদি ফসলাদি গাছপালা উৎপাদনকারী হিসেবে বিশ্বাস করে তারপরেও আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা আয়াত শেষ করতেছেন এই জিজ্ঞাসা দিয়ে আ ইলাহুম্মা আল্লাহ বলো দুনিয়ার মানুষ যদি আমি আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা হয়ে থাকি যদি আমি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণকারী হয়ে থাকি যদি আমি গাছপালা বাগান রাজি উৎপাদনকারী হয়ে থাকি তাহলে আমি ব্যতীত অন্য কি কেউ ইলাহ হতে পারে পরের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আম্মান জাআলাল আরদ কারারা দুনিয়ার মানুষ বলো পৃথিবীকে শূন্য স্থির করেছে কে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে দেখবেন পৃথিবী শূন্য স্থির পৃথিবীর সাথে কোনো রশি ঝোলানো নাই আসমানের সাথে কোনো পিলার কোনো খুঁটি নাই আসমানের সাথে শূন্য এই পৃথিবীকে স্থির করেছে কে আল্লাহ জানেন মানুষ বলবে ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক বৌদ্ধ হোক বলবে আল্লাহই পৃথিবীকে শূন্য স্থির করেছে ওয়াজআলা খিলালাহ আনহারা এই পৃথিবীর বুক চিরে নদী নালা প্রবাহিত করেছে কে এটা আল্লাহর জিজ্ঞাসা মানুষ উত্তরে বলবে পৃথিবীর বুক চিরে নদী নালা আপনি প্রবাহিত করেছেন তারপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিজ্ঞাসা করতেছেন ওয়াজআলা লাহা রাওয়াসিয়া এই পৃথিবীর বুকে প্রেরক স্বরূপ খুঁটি স্বরূপ তার স্থিরতা তার ভারসাম্যতাকে রক্ষা করার জন্য প্রেরক স্বরূপ খুঁটি স্বরূপ হিমালয় পাহাড়ের মতো বড় বড় পর্বতরাজি এই পৃথিবীর মধ্যে স্থাপন করেছে কে আল্লাহ জানেন মানুষ বলবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্থাপন করেছেন তারপরে আল্লাহ বলেন ওয়াজআলা বাইনাল বাহরাইন হাজিজা দুনিয়ার মানুষ দুই সমুদ্রের মাঝে দুই নদীর মাঝে নদী ও সমুদ্রের পানির মাঝে একটা লোনা পানি আর একটা মিষ্টি পানি দুই সমুদ্র দুই নদীর পানির মাঝে সমুদ্র আর নদীর পানির মাঝে আর সৃষ্টি করে যে কে একটা আর একটার পাশাপাশি আছে তবু একটা আর একটার সাথে মিলে যায় না আল্লাহ জানেন দুনিয়ার মানুষ উত্তরে বলবে আর সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এতগুলো কথা বলার পর আবার আগের আয়াতে আল্লাহ যে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ওই জিজ্ঞাসা আবার এই আয়াতে করতেছেন আ ইলাহুম্মা আল্লাহ দুনিয়ার মানুষ পৃথিবীকে স্থিরকারী সত্তা যদি আমি হই পৃথিবীর বুকে নদী নালা প্রবাহিতকারী সত্তা যদি আমি হই পৃথিবীর বুকে পাহাড় স্বরূপ পেরেক স্থাপনকারী যদি আমি হই পৃথিবীর বুকে নদী সমুদ্রের মাঝে আর স্থাপনকারী যদি আমি হই আ ইলাহুম্মা আল্লাহ আমি ব্যতীত কি কোনো ইলাহ থাকতে পারে এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জিজ্ঞাসা উত্তর মানুষ দিবে সম্মানিত উপস্থিতি এই দুই আয়াত দিয়ে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি এই দুই আয়াতের মধ্যে আরো দুই তিন আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর পরে বলেছেন একই জিজ্ঞাসা দিয়ে আল্লাহ আয়াত শেষ শেষ করেছেন তো আমি দুটি আয়াতই তার মধ্যে পাঠ করলাম এই দুই আয়াত দিয়ে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি এই দুই আয়াতই আজকের উপস্থিত জনতার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য তাওহীদ বোঝার জন্য যথেষ্ট যে তাওহীদ কি জিনিস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুই আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করে দিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই দুই আয়াতের স্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে আল্লাহকে আসমান জমিনের সৃষ্টিকারী হিসেবে বিশ্বাস করা আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করা নয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে রিজিক দাতা হিসেবে বিশ্বাস করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করা নয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণকারী হিসেবে বিশ্বাস করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করা নয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ফল ফলাদি ফসলাদি গাছপালা উৎপন্নকারী হিসেবে বিশ্বাস করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করা নয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে পৃথিবী স্থিরকারী হিসেবে বিশ্বাস করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করা নয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে পৃথিবীর বুকে প্রেরক স্বরূপ পাহাড় স্থাপনকারী হিসেবে বিশ্বাস করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করা নয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে পৃথিবীর বুকে নদী নালা প্রবাহিতকারী হিসেবে বিশ্বাস করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করা নয় এটা আল্লাহ ঘোষণা করে দিলেন কিভাবে আল্লাহ জানেন পৃথিবীর সব মানুষ আল্লাহকে আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস খুব কম মানুষই করে এই জন্য বলছেন আ ইলাহুম্মা আল্লাহ শুনো যারা আমাকে আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করো তারা আমাকে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করো না কেন এটা আল্লাহর জিজ্ঞাসা
সম্মানিত উপস্থিতি আবু জাহাল আবু তলেব আবু আহাব আল্লাহকে আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করত আবু জাহাল আবু তলেব আবু আহাব আল্লাহ সুবহান তালাকে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণকারী হিসেবে বিশ্বাস করত আবু জাহাল আবু তলেব আবু আহাব আল্লাহ সুবহান তালাকে পৃথিবীর বুকে নদী নালা প্রবাহিতকারী হিসেবে বিশ্বাস করত আল্লাহ সুবহান তালাকে পৃথিবীর বুকে পেরেক স্থাপনকারী হিসেবে বিশ্বাস করত আল্লাহ সুবহান তালাকে ফল ফলাদি গাছপালা উৎপন্নকারী হিসেবে বিশ্বাস করত তাহলে আল্লাহর রাসুল কেন আবু জাহাল আবু আহাব আবু তলেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন আবু জাহাল আবু তলেব আবু আহাব আমার আপনার চাইতেও অনেক ক্ষেত্রে ভালো ছিল আজকের যারা মুশরিক আজকের যারা তা ওহিদ বোঝে না তাদের চাইতে অনেক অনেক তাদের বুঝ শক্তি ভালো ছিল তারা আল্লাহ সুবহান তালার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করত তার বহু অগণিত অসংখ্য দলিল আছে আব্দুল মোত্তালেব তার ছেলের নাম রেখেছে আব্দুল্লাহ আল্লাহ যদি বিশ্বাস না করবে তো আব্দুল্লাহ নাম রাখবে কেন আব্দুল মোত্তালেব তার ছেলের নাম কি রেখেছে আব্দুল্লাহ আল্লাহর ওপর যদি বিশ্বাস না থাকে তো আব্দুল্লাহ নাম কেন রাখবে আব্দুল মোত্তালেব কাবা ঘর ছেড়ে চলে গেছে আলাম তারক আব্রাহার হাতির বাহিনী যখন এসেছে তখন আব্দুল মোত্তালেব কাবা ঘর ছেড়ে চলে গেছে কার ওসিলায় কাবা ঘর রেখে গেছে আল্লাহর কাছে কাবা ঘর সোপরোধ করে রেখে গেছে ইতিহাস সাক্ষী আপনি মনে করছেন আপনি হজ করে অনেক বড় হাজি হয়ে গেছেন আবু জাহাল হাজি ছিল হাজি আবু জাহাল হাজি আবু তলেব হাজি আবুল আহাব তারা হজ করত কাবা ঘর তারা নির্মাণ করেছে আজকে যেই অবস্থায় কাবা ঘর আছে এই অবস্থায় কাবা ঘর নির্মাণ মক্কার কাফের কোরাইশদের করা হাতেমের যে জায়গায় মাজা পর্যন্ত প্রাচীর দিয়ে সামনে গোল করে ঘিরা আছে ভিতরে মানুষ ঢুকতে পারে কাবা ঘরের সম্মুখ পানে ওই জায়গা কাবা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করে ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাত সালাম তৈরি করেছিলেন কিন্তু যখন আবু জাহাল আবু তলেব আবুল আহাব মক্কার কাফের কোরাইশরা কাবা ঘর বানাতে গেছে তখন হারাম টাকা দিয়ে কাবা ঘর বানাবে না কার কত হালাল ইনকাম আছে জমা করো হালাল ইনকাম দিয়ে কাবা ঘর বানাতে গিয়ে অতটুকুই বানাতে পেরেছে সামনের ওই গোলাকার অংশটুকু পূরণ করতে পারেনি তখন খালি ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ রাসুল ওইটা খালি ছেড়ে দিয়েছিলেন পূরণ করেননি তাহলে আবু জাহাল আবু তলেব আবুল আহাব কি আল্লাহর উপর বিশ্বাস করতেন না আবু জাহাল আবু তলেব আবুল আহাব যখন হজ করত বলা হয়ে থাকে যে মক্কার কুফফারেরা অনেক সময় উলঙ্গ হয়ে হজ করত মুফাসিরিনারা লিখছেন যে কেন উলঙ্গ হয়ে হজ করত সন্দেহ করত যে এই জামাতে মনে হয় হারাম টাকা আছে জামা খুলে ফেলে দিয়ে হজ করত যেন আল্লাহ হজ কবুল করে তাহলে তারা কি আল্লাহর উপর বিশ্বাস করত না করত না করত আবু জাহাল যখন গেল বদরের যুদ্ধে তখন আবু জাহাল কাবা ঘরে গিয়ে দোয়া করছে আল্লাহ মাংসুর আহদাল ফেয়াথাইন হে আল্লাহ আল্লাহর নিকটে দোয়া করছে কে বলেন তো কে দোয়া করছে আবু জাহাল হে আল্লাহ আজকের বদরের যুদ্ধে যারা হকের সবচেয়ে নিকটবর্তী আপনি তাদেরকে বিজয় দান করেন দোয়া করছে আবু জাহাল দোয়া করছে আল্লাহর নিকটে অথচ আবু জাহালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাহলে আবু জাহালের ইমান আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের ইমানের মধ্যে এমন কি পার্থক্য ছিল এমন কি অন্তর ছিল এমন কি সমস্যা ছিল যেই কারণে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আবু জাহালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছেন আবু জাহাল আবুল আহাব আবু তলেবকে আমরা কাফের বলে জানতেছি এমন কি সেই সমস্যা সেই সমস্যাটি আল্লাহ পরের আয়তে বলেছেন আ ইলা হুম্মা আল্লাহ আমাকে যখন সৃষ্টিকর্তা মানো আমাকে যখন রিজিক দাতা মানো তখন আমি ব্যতীত আর কি কোনো ইলাহ হতে পারে মানুষ মনে করেছে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছি মানে আমি মুসলমান আপনার ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার শত হাজারো লাখো মানুষ মনে করেছে আমি আল্লাহকে জীবন দানকারী মৃত্যু দানকারী মেনে নিয়েছি মানে আমি মুসলমান হয়ে গেছি তাহলে আপনার আর আবু জাহালের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় আবু জাহালও তো আল্লাহকে জীবন দানকারী আর মৃত্যু দানকারী বলে বিশ্বাস করত সমস্যা হচ্ছে আপনি এখনো বুঝেননি ইলা কাকে বলে উলুহিয়াত কাকে বলে আপনি যে রোজ পড়তেছেন লা ইলা হা ইল্লাল্লাহ জিকির করতেছেন লা ইলা হা ইল্লাল্লাহ তো এই অর্থটা কি ইলা মানেটা কি এটা আপনি এখন পর্যন্ত বুঝতে পারেননি এইটা বুঝাটাই হচ্ছে তাও হেদ এটা বুঝাটাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিন হওয়া এই ইলাহের জায়গায় আবু জাহাল আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ইমানের পার্থক্য 
আল্লাহ সুবাহ কোরআনের সুরা ফাতে হাতে বলছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রশংসা রব্বুল আলমিনের আলমিনের রবের আল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ হিরব্বিল মুসলিমিন আলহামদুলিল্লাহ হিরব্বিল মুমিনিন আলহামদুলিল্লাহ হিরব্বিল মুজাহিদিন আলহামদুলিল্লাহ হিরব্বিল মুহাজিরিন সারা প্রশংসা মুমিনদের রবের প্রশংসা মুসলমানদের রবের প্রশংসা মুজাহিদদের রবের প্রশংসা নাসা আনসারি মহাজিরদের রবের এটা আল্লাহ সুবাহন তারা বলেন বলেছেন আলমিন আসমান জমিন এবং তার মাঝে যা কিছু আছে তাদের সকলের রব মানে ইহুদির রবকে রব মানে লালন পালন করতা রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি রব্বি হে লালন পালন করতা ইর হাম হুমা তাদের উপর দয়া করুন কামা রব্বায়ানি যেমনভাবে তারা আমাদের লালন পালন করেছিল দুটোই রব রব্বি হে লালন পালন করতা দয়া করুন তাদের প্রতি রব্বায়ানি যেমনভাবে তারা লালন পালন করেছিল আমাকে ছোট অবস্থায় তো রব মানে লালন পালন করেন যিনি খেতে দেন যিনি জীবন মৃত্যুর মালিক যিনি রুজি রুটি দেন যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন যিনি ফসল ফলাদি উৎপন্ন করেন যিনি তিনি রব তো যে আল্লাহ সুবহান তালাকে রোজ গালি দেয় অরো জীবন মৃত্যুর মালিককে আল্লাহ যে ইহুদি যে খ্রিস্টান অর রিজিক দাতাকে আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমান জমিন এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সকলের লালন পালন করতা জমিনের বুকে বিচরণ করে দাব্বা মানে বিচরণ করা দাব বাতিন মানে বিচরণকারী জমিনের বুকে চলে বিচরণ করে এরকম কোন পশু পাখি কীট পতঙ্গ পোকামাকড় মানুষ জীবজন্তু নাই যাদের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ বহন করেন না এনি হচ্ছেন রব রব্বুল আলমিন তার এক দয়ায় নিরানব্বই ভাগ দয়া আল্লাহ কিয়ামতের জন্য রেখে দিয়েছেন এক ভাগ দয়ায় দুনিয়ার কাফের মুশরিকও খেতে পায় তাদেরও তিনি রব কিন্তু তিনি ইলাহ সবাই তাকে ইলাহ মানে না সবাই তাকে কি মানে না ইলাহ মানে না এই জন্য আল্লাহ সুবহান তালা কালেমা দেননি যে লা রব্বা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কোনো রব নেই এটা কি কালেমা এটা কালেমা নয় আল্লাহ সুবহান তালা কালেমা দিয়েছেন লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ লা রব্বা ইল্লাল্লাহ কেন বলেননি যে যুগেই গেছেন সবাই তো আল্লাহকে রব হিসেবে মানে আবু জাহালও আল্লাহকে রব হিসেবে মানে আবু তলেবও আল্লাহকে রব হিসেবে মানে আজকে আমি ব্রাহ্মণ বাড়িয়ে যদি বক্তব্য দিয়ে যাই সবাই আল্লাহকে রব হিসেবে মানেন আল্লাহ রিজিক দাদা জীবনদানকারী মৃত্যুদানকারী কোনো বেদাতি মুশরিকের শরীর সমপরিমাণ সমস্যা হবে না হবে না কেন তারা সবাই আল্লাহকে রব হিসেবে মানে ইলাহের আলোচনায় যখনই ঢুকব তখন আবু জাহাল আবুল আহাবের যেমন সমস্যা হয়েছিল ব্রাহ্মণ বাড়িয়ারও একদল মানুষের সমস্যা হবে এটাই হচ্ছে ইলাহ উলু হিয়া ইলাহ কাকে বলে ইলাহ মানে মানুষ বিপদে আপদে পড়ে সমস্যায় পড়ে যার নিকটে আশ্রয় স্থাপন করে আশ্রয় চায় যার নিকটে ফিরে যায় যার ইবাদত করে তিনি হচ্ছেন ইলাহ উলু হিয়া যার দাসত্ব করে যার বান্দেগি করে যার ইবাদত করে যার সামনে মাথা নত করে যার সামনে হাত পাতে তাকে বলা হয় ইলাহ আল্লাহ সুবহান তালা চাইলে বলতে পারতেন যেমন পরের বাক্যে বলেছেন আপনারা জানেন যে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর পরে আপনারা বলেন যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেন না তো আশহাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল তো এই পরের বাক্যটা যেমন আগের বাক্যটা ঠিক তেমনই হতে পারত পরের বাক্যটা আশহাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ তো আগের বাক্যটা হতো আশহাদু আন্না ইল আন্নাল্লাহ ইলা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ হচ্ছেন ইলা যেমন পরের বাক্য আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ হচ্ছেন আল্লাহ রসুল এটা হতে পারত এটাই হওয়া দাবি ছিল কিন্তু এরকম হয়নি কেন হয়নি আল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ কেন বললেন মোহাম্মদ রসুল্লাহর মতো কেন বললেন না যে আল্লাহ ইলা এইটা কেন বললেন না আজকে আমি আপনার ব্রাহ্মণবাড়ি ও কসবায় বক্তব্য দিতে এসেছি আমার আগে শ্রদ্ধেয় সাহেব ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া হাফিজাহুল্লাহ বক্তব্য দিয়ে গেলেন তার আগে ডক্টর ইমামুদ্দিন বিন আব্দুল বাসির বক্তব্য দিয়ে গেছিলেন তো যখন ডক্টর ইমামুদ্দিন বিন আব্দুল বাসির আসছে তখন আপনি তাকে বলেছেন সাহেব আমি আপনাকে ভালোবাসি আপনার বক্তব্য শুনি আবু বকর জাকারিয়া যখন আসছে তখন আবু বকর জাকারিয়া সাহেবকে আপনি বলেছেন সাহেব আমি আপনাকে ভালোবাসি আমি আপনার বক্তব্য শুনি এবার আমি যখন আসলাম আমাকে নেমে যাওয়ার সময় বলবেন সাহেব আমি আপনাকে ভালোবাসি আমি আপনার বক্তব্য শুনি এবার আব্দুর রাজাক বিনিস 
তুই যখন নেমে যাবে তাকে বলবেন শেখ আমি আপনাকে ভালোবাসি আমি আপনার বক্তব্য শুনি তো আমি আপনাকে ভালোবাসি আমি আপনার বক্তব্য শুনি এই কথা সারা বাংলাদেশের সব সাহিত্যে বলা যাবে কথা কি আমার বুঝতে পারছেন এই কথা সারা বাংলাদেশের সব সাহিত্যে বলা যাবে আল্লাহ আপনি ইলা তার আগে বলি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আপনি আল্লাহ রাসুল এ কথা মোহাম্মদ সাল্লামকে বলা যাবে মুসা আলাই সাল্লাম আপনি আল্লাহ রসুল এ কথা মুসা আলাই সাল্লামকে বলা যাবে ঈসা আলাই সাল্লাম আপনি আল্লাহ রসুল এ কথা ঈসা আলাই সাল্লামকে বলা যাবে নুহ আলাই সাল্লাম আপনি আল্লাহ রসুল এ কথা নুহ আলাই সাল্লামকে বলা যাবে কথা কি আমার বুঝতে পারছেন আর আপনি যদি বলেন আল্লাহ আপনি ইলা তো এই কথা আল্লাহকেও বলা যাবে আল্লাহর কাছ থেকে সরে গিয়ে আরেকজনকে বলবেন যে আব্দুল কাদের জেলানি আপনি হলেন ইলা ওখান থেকে সরে গিয়ে শাহজালাদের কবর গিয়ে বলবেন আপনি হলেন ইলা ওখান থেকে পিয়ের কাছে গিয়ে বলবেন যে আপনি হলেন ইলা ওখান থেকে তাবিজের কাছে গিয়ে বলবেন যে আপনি হলেন ইলা কথা বুঝতে পারছেন सूझ ना पान यह वाक्यटा उल्टे गाक्यटाई लाइला অন্য কারো মাঝে উলুহিয়াত ঢুকানোর সরিষা সমপরিমাণ চুল সমপরিমাণ সুযোগ থাকবে না যে আল্লাহ কাউকে মানি না শুধু আপনার উলুহিয়াতকে মানি এটা হলো লাই লাহ আল্লাহ আল্লাহ সুবাহন তালা কোরআনে বলতে পারতেন যে না আবু দুকা ওয়া না নুকা হে আল্লাহ আমি আপনার ইবাদত করি আমি আপনার নিকটে সাহায্য চাই সেটা না বলে আল্লাহ বললেন ইয়া কেনা আবুদু ও ইয়া কেনা স্তাইন কেন আমি আপনার ইবাদত করে আমি আপনার সাহায্য চাই এটা সবাইকে বলা যাবে এমন কেউ নয় যাকে বলা যাবে না সবার সামনে গিয়ে বলা যাবে আমি আপনার ইবাদত করে আমি আপনার সাহায্য চাই এ অনুবাদ করলে অনুবাদ বহুল হবে ইয়া কানা আবুদু ও ইয়া কানা স্তাইন এই বাক্যের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ শুধুই শুধু অনলি অন একমাত্র আপনারই ইবাদত করি আপনার কাছেই চাই আপনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না অন্য কারো কাছে যাই না এটা হলো ইয়া খানা আবুদু ইয়া খানা স্তাইনের অর্থ এটা হলো ইলাহ যে আল্লাহ সুবাহন তালা ইলাহ আল্লাহ সুবাহন তালার এই উলুহিয়াতের এই দাওয়াত হচ্ছে তাওহিদের মৌলিক দাওয়াত আল্লাহ সুবাহন তালার দায়িত্ব হচ্ছে রব আল্লাহ মানুষকে খাওয়াবেন পড়াবেন লালন পালন করবেন এটা তার দায়িত্ব আর আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানবে এটা কার দায়িত্ব বান্দার দায়িত্ব ওমা খলাকতুল জিন্নাওয়াল ইংসা ইল্লা আলী আবুদুন আমি জিন আর মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার দাসত্ব করার জন্য যদি অনুবাদ করতাম আমার ইবাদত করার জন্য তাহলে আপনি বুঝতেন মসজিদে ঢুকে বের হয়ে গেলাম ইবাদত শেষ সিয়াম পালন করলাম রমজান মাসে ইবাদত শেষ মসজিদের বাইরে আর ইবাদত বলে কিছু নাই এই জন্য অনুবাদ করলাম ওমা খলাকতুল জিন্নাওয়াল ইংসা ইল্লা আলী আবুদুন আমি জিন আর মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার দাসত্ব করার জন্য দাসত্ব মানে চব্বিশ ঘন্টা দাসত্ব মানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দাসত্ব মানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দাসত্ব মানে মাথার চাঁদি থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সর্বাবস্থায় সকল ক্ষেত্রে মসজিদে বাজার ঘাটে স্কুল কলেজে ব্যাংক ব্যালেন্সে কোর্ট কাচারিতে সর্বত্র আল্লাহর দাসত্বের নাম হচ্ছে দাসত্ব এটার নাম হচ্ছে উলু হিয়া এটার নাম হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব সম্মানিত উপস্থিতি মানুষ মনে করে যে আমি কেমনে আল্লাহ সুবাহন তালার দাস হতে পারি আল্লাহর উলুহিয়াত মানা মানে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করা বরণ করা যে যত আল্লাহ সুবাহন তালার বেশি দাসত্ব করতে পারবে সে আল্লাহর তত নিকটের এই জন্য আল্লাহর দাস এই কথাটাই রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় ছিল যে আমরা যখন কালেমা পড়ি তখন আমরা বলি কালেমা শাহাদাতের সময় ওয়াশাদু আন্না মোহাম্মদান আবদুহু যে মোহাম্মদ আল্লাহর দাস এটা তার গুণ আল্লাহর দাস এটা তার কি গুণ সবচেয়ে বড় গুণ সবচেয়ে বড় গুণ 
কেননা পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ আজকে এই মঞ্চে যত মানুষ উপস্থিত আছে সকলেই কোনো না কোনো কিছুর দাস সকলের পায়ে কোনো না কোনো কিছুর দাসত্বের জিঞ্জির বাধা আছে কারো পায়ে টাকার দাসত্বের জিঞ্জির বাধা আছে আব্দুল দিনার আব্দুল দিরহাম দিনারের দাস দিরহামের দাস কারো পায়ে নারীর দাসত্বের জিঞ্জির বাধা আছে কারো পায়ে বিড়ি সিগারেট তামাক জর্দা গুলের দাসত্বের জিঞ্জির বাধা আছে কারো পায়ে মাদক দ্রব্য মদের জিঞ্জির বাধা আছে কারো পায়ে জুয়ার আড্ডার জিঞ্জির বাধা আছে কারো পায়ে মোবাইলে গেম খেলার জিঞ্জির বাধা আছে কারো পায়ে ক্ষমতার দাসত্বের জিঞ্জির বাধা আছে সবাই নিজ নিজ জীবনে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে কোনো না কোনো কিছুর দাসত্ব বরণ করে আছে কেউ স্বাধীন নয় দাবি যতই করুক স্বাধীন সে অন্ধকার জগতে আছে তার নিঃশ্বাস বন্ধ মুক্ত বাতাসে সে নিঃশ্বাস নিতে পারে না বিড়ি না খেলে সে জীবন পরিচালনা করতে পারবে না গেম না খেললে সে বাঁচতে পারবে না জুয়ায় না গেলে সে বাঁচতে পারবে না টাকা না অর্জন করলে সে বাঁচতে পারবে না টাকার জন্য জীবন দিতে রাজি আছে ও টাকার দাস টাকার গোলাম ও দাসত্বের জীবন যাপন করতেছে গোলামির জীবন যাপন করতেছে আর পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাধীন সবচেয়ে আজাদ সব সবচেয়ে স্বাধীন সবচেয়ে আজাদ সেই যে একশোতে একশো আল্লাহ সুবহান তালার দাস আবু বকর অমর ওসমান খালেদ বিন ওলিদ আমর ইবন আলাস তাদেরকে রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম এমন কোনো স্বর্ণের জাদুর চাবিকাঠি দিয়ে যাননি যেটা দিয়ে তারা রোমান আর পারস্য সাম্রাজ্যকে নিজেদের পায়ে পদদলিত করে ধুলিস্বাদ করে দিবেন এরকম কোনো জাদুর চাবিকাঠি রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দিয়ে যাননি আল্লাহ রাসুল তাদেরকে দিয়ে গেছিলেন একশোতে একশো আল্লাহর দাসত্ব একশোতে একশো আল্লাহর দাসত্বের কারণে আবু বকরের পায়ে ক্ষমতার গোলামির জিঞ্জির ছিল না যে এটা করলে ক্ষমতা হারিয়ে যেতে পারে ক্ষমতা আগে ধরে রাখতে হবে অতএব এটা করা যাবে না আবু বকরের পায়ে ক্ষমতার দাসত্বের জিঞ্জির ছিল না এটা করলে টাকা কমে যেতে পারে এই ভয় আবু বকরের ছিল না যে এটা করলে টাকা কমে যেতে পারে টাকার দাসত্বের জিঞ্জির আবু বকরের পায়ে ছিল না এটা করলে ছেলে মেয়ে কি বলতে পারে স্ত্রী পুত্র কি বলতে পারে দেশের মানুষ কি বলতে পারে লোকে জনে কি বলতে পারে এটা করলে এই ক্ষতি হতে পারে এটা করলে এই সমস্যা হতে পারে এরকম কোনো দাসত্বের জিঞ্জির আবু বকর ওমর ওসমান খালেদ বিন ওয়ালিদ আমর ইবন আসের পায়ে বাধা ছিল না তারা ছিল একশোতে একশো আজাদ এবং স্বাধীন মানুষ মাঠে যখন গেছে তখন কোনো পিছু টান নাই তখন সে পারমাণবিক বমের চেয়ে শক্তিশালী তখন রোমান পারস্য কেন তার চেয়ে শক্তিশালী যদি কিছু আসে ধ্বংস হয়ে যাবে আজকেও পৃথিবীর মানুষ একদল মুসলমান পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের একদল মুসলমান যদি একশোতে একশো আল্লাহর দাসত্ব বরণ করতে পারে তাদের পায়ের নিচে পৃথিবীর সকল ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যাবে একশোতে একশো যদি আল্লাহর দাসত্ব বরণ করতে পারে মানুষ পারে না মানুষের অভাব আল্লাহর দাসত্বের জীবন যাপন করার কেন এটার মধ্যে আসল শান্তি আসল মুক্তি আসল মুক্ত বাতাসের হাওয়ায় আল্লাহর উলুহিয়াতের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ সুবহান তালার দাসত্বের জীবনের মধ্যে রয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা আলোচনা করছিলাম তাও হিদের রব এবং ইলাহের পার্থক্যের রব এবং ইলাহের পার্থক্য বলতে গিয়ে আমি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর একটা বক্তব্য উল্লেখ করে থাকি যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ যখন ভাগ ভাগ আলাদা পাকিস্তান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান ছিনকে লেঙ্গে পাকিস্তান যেখানে মুসলমান বেশি সেখানে পাকিস্তান বানাবো আর যেখানে মুসলমান নাই সেটা হিন্দুস্তান হয়ে থেকে যাবে এই রকম যখন পরিকল্পনা হলো তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অখণ্ড ভারত অখণ্ড ভারতের দাবি নিয়ে বলেছিলেন যে মুজে হিন্দু মুসলমান মে কোই ফার্ক নজর নেই আতা হিন্দু হিন্দু মিট্টিকে উপর রাখকার পুজতে হ্যাঁ আর মুসলমান মিট্টিকে নিচে রাখকার পুজতে হ্যাঁ আমি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাই না হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য এতটুকুই যে হিন্দুরা মাটির উপর মূর্তি বানিয়ে পূজা করে আর মুসলমানেরা মাটির নিচে শুয়ে থাকা বাবার পূজা করে এতটুকুই পার্থক্য হিন্দু যায় দুর্গার পূজা করতে আর মুসলমান যায় দরগার পূজা করতে এতটুকুই পার্থক্য এই জায়গাতেই হচ্ছে রব আর ইলাহের পার্থক্য তথা এরা সবাই ওই হিন্দু আর এই মুসলমান যেই হিন্দু দুর্গার পূজা করে আর যেই মুসলমান দরগায় যায় যেই হিন্দু একটা মূর্তি উপরে বানিয়ে পূজা করে আর যেই মুসলমান মাটির নিচে শুয়ে থাকা সেই দুই মুসলমান আর হিন্দু সবাই আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে ইলাহ হিসেবে কেউ বিশ্বাস করে না এরা লা ইলাহ ইল্লাহ এটার দাবিতে মিথ্যু তারা লা ইলাহ ইল্লাহ এই দাবিতে কি মিথ্যু এই জন্য আল্লাহ সুবহান তালা কোরআন মাজিদে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ইমান আনার পরেও মুশরিক ইমান আনার পরেও মুশরিক তো ইলাহে যখনই শির্ক কি জিনিস 
আল্লাহর উলুহিয়তে আল্লাহর দাসত্বে যখন সরিষা সমপরিমাণ অংশীদার আপনি কাউকে দিবেন শেয়ার দিবেন ভাগ দিবেন চুল সমপরিমাণ তখন আপনি শিরিক করলেন শিরিক মানে হচ্ছে ভাগ দেওয়া বলেন আর শরিক আনার ব্যবসা অমুক আমার শরিক এই জায়গার থেকে শিরিক শব্দটা এসেছে শেয়ার করা ভাগ করা মানে শিরিক আপনি আল্লাহর উলুহিয়াতে সরিষা সমপরিমাণ চুল সমপরিমাণ অন্য কাউকে ভাগ দিলেন মানে শিরিক করলেন এটা কেমন অপরাধ আপনি আপনার স্ত্রীকে খাওয়ান পরান বাড়ি গাড়ি দিয়েছেন ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়েছেন আপনার স্ত্রীর ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছেন তার লালন পালন কর্তা সে আপনার খায় কিন্তু ভালোবাসে আর একজনকে এটা যেমন অন্যায় অত্যাচার জুলুম সে যেমন তার স্বামীতে শরিক স্থাপন করেছে শিরিক করেছে সেটা যদি সরিষা সমপরিমাণ হয়ে থাকে চুল সমপরিমাণ হয়ে থাকে তাহলে সেটা অত্যাচার তো আপনাকে খাওয়াই পড়ায় কে আল্লাহ সুবহান তালা জমিনে চলেন কার আসমান কার ওই যে আল্লাহ জিজ্ঞেস করে নিল না কোরআনের যে আয়াত দিয়ে আলোচনা শুরু করে নিয়েছিলাম ওগুলো তো আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞেস করে নিল যে জমিনের মালিক কে আল্লাহ আসমানের মালিক কে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করে কে আল্লাহ ফসল ফলাদি উৎপাদন করে কে আল্লাহ জমিনকে শূন্য স্থির করেছে কে আল্লাহ তাহলে শাহজালালের মাজারে সিজদা দিস কেন এটা হলো আল্লাহর এটা হলো আল্লাহর প্রশ্ন সিজদা তাহলে কোথায় দিবি আল্লাহর দরবারে সিজদা দিবি তাহলে তাবিজ গায়ে লাগাস কেন এটা আল্লাহ জিজ্ঞাসা সৃষ্টিকর্তা যদি আল্লাহ হয় ঋষিজ্ঞাতা যদি আল্লাহ হয় তো আরোগ্য দানকারীকে আল্লাহ সুবাহ তারা তাহলে তুই হাতের রাশি পরীক্ষা করিস কেন আল্লাহ সুবাহ তালা যদি ঋষিজ্ঞাতা হয় সৃষ্টিকর্তা হয় তো ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র তিনিই জানেন দুনিয়ার কেউ জানে না তাহলে যখনই তুই হাত দিয়ে হাতের রাশি পরীক্ষা করেছিস পত্রিকায় পড়েছিস হাতের রাশি তখন তোর উলুহিয়াত কেটে গেছে শিরিক ঢুকে গেছে পৃথিবীর যে কোনো স্থান কাল পাত্র সময় ব্যক্তি গাছ পাথর নদী নালা যে কোনো কিছুকে মানুষ যদি স্বাভাবিকের চাইতে একটু স্বাভাবিকের চাইতে একটু ব্যতিক্রম করে দেখে শিরিকের মধ্যে পড়ে যাবে যে কোনো সময় মানে আজকের দিন সোমবার শুভ দিন হিন্দুদের বিবাহ হয় শুভ কাল দেখকার শুভ সময় দেখে হিন্দুদের বিবাহ হয় যে শুভ পরাণ্য বের করেন হিন্দুদের কাছে গিয়ে স্বামী স্ত্রী দুইজনের হাত পরীক্ষা করে পণ্ডিত বের করে যে অমুক দিন তাদের বিবাহ হবে শুভ তাহলে একটা দিন কি এসে স্বাভাবিকের চাইতে বেশি মর্যাদা দিচ্ছে আপনি বললেন সোমবারের দিন এইটা করা হবে না বাকি দেওয়া হবে না গাছ কাটা হবে না অমুক দিনের এই সিস্টেম অমুক দিনের এই সিস্টেম এই মাসে বিয়ে করা হবে না ওই মাসে বিয়ে করা হবে এই দিনে বিয়ে করা হবে না এই দিনে বিয়ে করা হবে এই যে একটা দিনকে একটা সময়কে আপনি স্বাভাবিকের চাইতে বেশি কিছু ভাবতে চান আল্লাহর সব দিন সমান আল্লাহর বারো মাস সমান আল্লাহর সাত দিন সমান আল্লাহর এই সাত দিনে শুভ অশুভ বলে কিছু নেই যখনই আপনি স্বাভাবিকের চাইতে সরিষা সমপরিমাণ বেশি করে দেখবেন কোথায় পা দিয়ে দিবেন জোরে বলতে হবে কোথায় শিরকে যে বলে যে আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ সাহেব কেন বলেন যে দিবস পালন করা শিরক ওকে আবার তাওহিদ করতে হবে ওকে আবার শাহ ইসমাইল শহীদ রাহিম আহল্লার তাকবিয়াতুল ইমান পড়তে হবে দিনের যে কোনো সময়কে আপনি জন্মদিবস পালন করলেন সরিষা সমপরিমাণ স্বাভাবিকের চাইতে আপনি ওই দিনকে মূল্যায়ন দিচ্ছেন কি জন্য আল্লাহর ওই দিনকে আপনি কি জন্য স্বাভাবিকের চাইতে মূল্য দেবেন আল্লাহ কি দিতে বলেছে আল্লাহ দিতে বলেনি তাহলে সরিষা সমপরিমাণ আপনি স্বাভাবিকের চাইতে মূল্য দিচ্ছেন মানে আপনার ভিতরে সমস্যা আছে আপনি শিরকের ভিতরের দিকে ধাবিত আজকে শিরক না করলে কালকে করে বসবেন এটা দিনের পূজা করা এটা কিসের পূজা করা দিনের পূজা করা দিবস পালন করা মানে দিবসের পূজা করা দিবস পালন করা মানে কিসের পূজা করা দিবসের পূজা করা আপনি এটা সময়কে স্বাভাবিকের চাইতে বেশি মর্যাদা দিলেন হিন্দুরা কি করেছে ওরে বাপরে বাপ পদ্মা বিশাল নদী গঙ্গা এত বড় নদী এত বড় নদী হয় না চলো এই নদীর পূজা করি তখন ওই নদীতে গোসল করলে সব গোনা মাফ হয়ে যায় এত বড় গাছ এই গাছ দুইশো বছর থেকে আছে পাঁচশো বছর থেকে আছে চলো এই গাছের পূজা করি কথা কি আমার বুঝতে পারছেন এত বড় পাথর হয় না এত বড় পাথর কেমনে হলো চলো এই পাথরের পূজা করি তাহলে এই যে একটা পাথরকে একটা গাছকে একটা নদীকে স্বাভাবিকের চাইতে বেশি মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে এটা কি শিরিক যে কোনো দিন যে কোনো স্থান যে কোনো কাল যে কোনো পাত্র যে কোনো ব্যক্তি স্বয়ং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর দেওয়া সম্মান মর্যাদার চাইতে যদি আপনি বেশি সম্মান মর্যাদা দেখাতে চান তাহলে আপনি আল্লাহকে অপমান করবেন গায়েবের খবর কি মোহাম্মদ সাল্লাম জানেন জানেন না যদি আপনি বলেন মোহাম্মদ সাল্লাম গায়েবের খবর জানেন অপমান কার হবে আল্লাহর হবে 
স্বয়ং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে তার যতটুকু সম্মান পাওয়ার যোগ্য ততটুকুর যাইতে কোনো দিক থেকে কোনো মাধ্যম দিয়ে আপনি যদি সরিষা সমপরিমাণ বেশি সম্মান দেখাতে চান তাহলে আপনি শিরকে পা দেবেন মনে করলেন আল্লাহর কাছে সাহায্য না চেয়ে মোহাম্মদ সাল্লামের কবরে গিয়ে সাহায্য চাইব হবে মোহাম্মদ সাল্লামের কবরে গিয়ে সিজদা করব হবে আবু বকর অমর ওসমান বিপদে পড়েনি রাজত্ব চালাতে গিয়ে বিপদে পড়েনি আল্লাহ রাসুলের কবরে গিয়ে সিজদা করেছে নাকি আল্লাহ রাসুলের কাছে সাহায্য চেয়েছে নাকি পৃথিবীর ইতিহাসের কেউ কি প্রমাণ দেখাতে পারবে কেউ যে আবু বকর অমর ওসমান আলী চরম বিপদ মুহূর্তে আয়সার জেলা তালান আল্লাহর রাসুলের কবরের পাশেই থাকতেন ঘরেই থাকতেন তিনি কোনোদিন ওখানেই ইবাদত করতেন তিনি কোনোদিন আল্লাহ রাসুলের কবরের পাশে থেকে আল্লাহ রাসুলের কাছে কিছু চেয়েছেন আল্লাহ রাসুলের কবরে সিজদা করেছেন এটা কেউ একটা নজির একটা ইতিহাস প্রমাণ করে দেখা পারবে না এটা রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের শিক্ষার বিরোধী এটা উলু হিয়াতের বিরোধী আল্লাহ সুবহান আহতালার দাসত্বের বিরোধী আল্লাহ সুবহান আহতালার বন্দিগির বিরোধী পৃথিবীতে যা কিছু আছে যার স্বাভাবিকের চাইতে সরিষা সমপরিমাণ মর্যাদা বেশি দেওয়া হয় যত তাবিজ কবজ আছে যত কবর মাজার আছে যত শিরকের আড্ডাখানা আছে সব কিছু আল্লাহর উলুহিয়াতের বিরোধী এগুলো সব কিছু আল্লাহর উপর অত্যাচার এগুলোকে ভেঙে খাম খান করে দেওয়া প্রত্যেক মমিনের উপর জরুরি জিম্মেদারি আপনার বাড়িতে যদি আপনার পিতার ছবি ঝোলানো থাকে ওই আপনার পিতার ছবি আপনার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর উলুহিয়াতের বিরোধী ওকে পা দিয়ে পিষে দিতে হবে না হলে আপনি আল্লাহর উলুহিয়াত স্বীকার করেন না এটাই আল্লাহ সুবহান আহতালার উলুহিয়াত এটাই মুসলমানের জাজবা এটাই আল্লাহ রাসুল শিখিয়েছে এটাই ইব্রাহিম শিখিয়েছে এই জন্যই যখন এই জায়গায় মানুষ চলে আসবে তাওহিদ যখন মানুষ বুঝে নেবে তখন ও পারমাণবিক বমের চেয়ে শক্তিশালী যে আজকে তাবিজের সামনে মাথা নত করেছে ভয় পেয়েছে বাপরে বাপ যদি তাবিজ ব্যবহার না করি তাহলে জিন তো আমাকে আক্রমণ করে ফেলতেছে আমার ছেলে মনে হয় মারা যাবে যদি আমি তাবিজ না লাগাই আমি একটা ঘটনা হয়তো কোনো এক জালসায় শুনিয়েছিলাম আজকে কথায় কথায় মনে পড়ে গেল এক বাড়িতে ঢুকেছি তো সেই বাড়ির একটা ছোট বাচ্চার গায়ে তাবিজ আছে তো আমি বলছি এই তাবিজ খুলে ফেলতে হবে তখন তারা বলতেছে যে এই তাবিজ যদি না খোলা হয় খোলা যদি হয় তাহলে অর্থ ক্ষতি হবে হবে আমারও ক্ষতি হবে কথা বুঝতে পেরেছেন তো যখনই বলেছে আমার ক্ষতি হবে তখন আমার গায়ে আগুন লেগে গেছে তখন আমি জোর দিয়ে টান দিয়ে তাবিজ খুলে ফেলে পায়ে পিষে বলছি জিনের বাপকে আসতে বলেন আমার ক্ষতি করতে আমি আল্লাহর বান্দা আর ওই জিনেরও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ একটা পিঁপড়ার সৃষ্টিকর্তা যেমন আল্লাহ আর আল্লাহ বলেছে ইন্নাল্লাহ আল্লাহ কুল্লি সাইন কাদির আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান ওই জিনের ওপরও আল্লাহ ক্ষমতাবান আমি যখন আল্লাহর বান্দা তখন আমার কোনো ভয় নাই এমপির ছেলের যদি ভয় না থাকে যে পুলিশ ওকে ধরবে কি ধরবে না তো আমি ওই শত এমপির যিনি লালন পালন করতা সে আল্লাহর বান্দা তো ওই জিন তো আল্লাহর সৃষ্টি করতা ওই জিন আল্লাহর সৃষ্টি জীব আল্লাহ হচ্ছে ওই জিনের সৃষ্টি করতা একটা পিঁপড়া যেমন আল্লাহর সৃষ্টি জীব ওই জিন তেমন আল্লাহর সৃষ্টি জীব ওই মানুষ তেমন আল্লাহর সৃষ্টি জীব যে একবার তাবিজকে ভয় পেয়ে গেল যে একবার জিনকে ভয় পেয়ে গেল যে একবার কবরের সামনে মাথা নত করে ফেললো ও অবশ্য অবশ্যই একদিন আমেরিকা ইসরায়েলের গোলামি করবে অবশ্য অবশ্যই একদিন ভারতের গোলামি করবে দাসত্ব করবে অবশ্য অবশ্যই অমুসলিমদের পায়ের নিচে মাথা নত করবে টাকার সামনে বিক্রি হয়ে যাবে ক্ষমতার সামনে বিক্রি হয়ে যাবে দাসত্বের জীবন যাপন করবে আর যে কোনো দিন তাবিজ কবজ মাদুলি ইত্যাদি কবর পূজা মাজার পূজা ইত্যাদির সামনে মাথা নত করেনি একশোতে একশো আল্লাহর দাস আল্লাহর গোলাম ওকে পৃথিবীর কোনো শক্তি কিনতে পারবে না ও পারমাণবিক বমের চেয়ে শক্তিশালী অর ভাগ্যে বিজয় লেখা আছেই ও যদি একাই থাকে তবু ও হচ্ছে ইব্রাহিমের মতো অতএব মুসলমানকে আসল স্বাদ নিতে হবে তাও হিদের স্বাদ তাও হিদের স্বাদ পৃথিবীতে সবচেয়ে মজার সবচেয়ে আসল স্বাদ আপনাকে পৃথিবীর সব দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিবে পূর্ণ আজাদ করে দিবে স্বাধীন নিঃশ্বাসে পৃথিবীতে চলতে পারবেন সরিষা সমপরিমাণ ভয় হবে না পৃথিবীতে চলতে যে না জানি এই চাকরি যদি ছেড়ে দিই তাহলে মনে হয় আমার রুজি রুটি বন্ধ হয়ে যাবে মানে আপনি আপনার একশোতে একশো দাসত্ব গোলামি করেন না আপনি এখনো টাকার দাসত্বের মধ্যে আছেন চাকরির দাসত্বের মধ্যে আছেন আপনার পায়ে গোলামির জিঞ্জির বাধা আছে আপনি যখন একশোতে একশো আল্লাহর দাসত্ব বরণ করবেন তখন মরলেও হাসি মুখে মরতে পারবেন ফাঁসির কাছে গিয়েও হাসতে পারবেন ফাঁসির কাছে গিয়ে হাসতে কি লাগবে একশোতে একশো আল্লাহর দাসত্ব লাগবে আল্লাহর সাথে মমিন অবস্থায় সাক্ষাতের আনন্দ লাগবে আল্লাহর দরবারে তার উলুহিয়াতে একশোতে একশো বিশ্বাস করে আল্লাহর দরবারে যাওয়ার যে আনন্দ ওই আনন্দের অনুভূতি লাগবে তখন ফাঁসির দরবারে থাকলেও মুখে হাসি থাকবে 
এটাই হলো হিয়াতের পাওয়ার এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দাসত্ব একত্ববাদের পাওয়ার এটাই ইসলামের মৌলিক জিনিস আর এই তাওহীদের এত ফজিলত এত ফজিলত এত ফজিলত এত ফজিলত যে দলিল পরে দিচ্ছে আগে শুনেন যে এক দিনও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য সালাত সিয়াম হজ জাকাত কিছু আদায় করে না ও ওর চেয়ে ভালো যে শাহজালালের মাজারে সিজদা দেয় কথা কি আমার বুঝতে পেরেছেন মানে আল্লাহর ইবাদত না করা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার চেয়ে ভালো কোন কিছুরই ইবাদত করলেন না এমনি থাকলেন দুনিয়াতে কোন কিছুর সামনে মাথা নত করলেন না এমনি দুনিয়া থেকে চলে গেলেন আল্লাহর সামনে মাথা নত করলেন না ও ভালো ওর চাইতে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর সামনে মাথা নত করেছে এই জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইন্না আল্লাহ লা ইয়াগফিরু আন শিরকা বি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা সব গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন ইয়া বানি আদম লা আতাইতুমুনি যদি কিয়ামতের মাঠে আমার সামনে আসো বি কুরাবিল আরদি খাতায়া আসমান জমিন ভর্তি গুনাহ নিয়ে আর ওই গুনাহের মধ্যে যদি শিরক না থাকে তাহলে আমি আল্লাহ আসমান জমিন ভর্তি ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হয়ে যাব আল্লাহ তার উলুহিয়াতকে এত ভালোবাসেন আল্লাহ শিরক বিহীনতাকে এত ভালোবাসেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঘোষণা দিয়ে দিলেন শুনো সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে হিসাবই হবে না ওই সত্তর হাজারের যে বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রাসুল দিয়েছেন যে লায়ত তাইয়ারুন লায়ার তাকুন তারা রুকিয়া করে না কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না লায়াস তার কোন কারো কাছে চায় না করে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়েছেন এগুলো হচ্ছে যারা এক শুতে একশো আল্লাহর গোলাম আল্লাহর দাসত্ব পৃথিবীর সরিষা সম পরিমাণ চুল পরিমাণ আশঙ্কা ভীতি তাদের অন্তরে জায়গা করতে পারেনি এই ধরনের এক শুতে একশো তাউহিদে বিশ্বাস যারা বিশ্বাসী পূর্ণাঙ্গ তাউহিদে যারা বিশ্বাসী তাহিদুল উলুহিয়াতে তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে এই ঘোষণা আল্লাহ রসুলের দেওয়া এরকম মানুষ খুব অল্প খুব কম সংখ্যক দুনিয়ার সব মানুষের মনেই কোনো না কোনো কিছুর দাসত্ব আছে জিঞ্জির আছে গোলামি আছে এই জন্য বিনা হিসেবে যেতে পারবে না তবে তারাই যেতে পারবে যারা একশত একশো পরিপূর্ণ তাহিদ বিশ্বাসী সম্মানিত উপস্থিতি তাওহিদের এত ফজিলত তাওহিদের এত ফজিলত যে আল্লাহ সুবহান তালা কিয়ামতের মাঠে একজনকে ডাকবেন আল্লাহর উসিল খালায়ক সব সৃষ্টি জীবের সামনে একজনকে ডাকবেন ডেকে বলবেন যে তোমার এই পড়ো তোমার আমল নামা তখন সে তার আমল নামা পড়বে আল্লাহ সুবহান তালা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে এগুলো কি তুমি করেছো তুমি কি অস্বীকার করবে অস্বীকারও করবে না কোনো অজুহাত আছে কোনো অজুহাতও নাই অস্বীকারও করবে না কোনো অজুহাতও নাই যে আল্লাহ এই কারণে করেছিলাম এই সমস্যায় করেছিলাম কোনো অজুহাতও নাই তখন আল্লাহ সুবহান তার আর একটা বেতা আকা বের করতে বলবেন ওই বেতাকা এক পাল্লায় রাখা হবে তার সব গুনা আর এক পাল্লায় রাখা হবে ওই বেতাকা ওই কার্ডের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে সব গুনাহের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে তখন ওই বেতাকা খুলে দেখা হবে সেটাতে আছে কালেমা লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহর একশোতে একশো লুহিয়া যারা আল্লাহ সুবহান তালার সানে কোনো দিন শিরিক করেনি যারা আল্লাহ সুবহান তালার সানে কোনো দিন কাউকে শরিক স্থাপন করেনি তারা তাদের যদি গুনাহ থাকেও আল্লাহ সুবহান তালা তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন অতএব আসুন আমরা উলুহিয়াতের এই মজা উলুহিয়াতের এই স্বাদ গ্রহণ করে তাও হৃদকে বুঝি আলোচনার শেষের দিকে চলে এসেছি তাও হৃদুল আসমাই ও সিফাত আল্লাহ সুবহান তালার নাম ও গুণাবলি তৃতীয় প্রকার তাও হৃদ আল্লাহকে চিনতে হলে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি জানতে হবে আল্লাহর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে আপনি আল্লাহকে চিনতে পারবেন আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ফজিলত এত বেশি এত বেশি যে কেউ যদি তিনবার কুলহ আল্লাহ আহাদ পড়ে এই সুরা পড়ে সে যেন কোরআন পরিপূর্ণ কোরআন একবার পাঠ করার সময় আপনি কারো যদি ইবাদত করতে যান কারো সামনে নত হতে যান কারো কাছে কিছু চাইতে যান এই চারটা শর্ত আপনাকে পূরণ করতে হবে ওই যে ইউটিউব ফেসবুকে পীর বাবা অলি বাবা অ্যাড দিচ্ছে যে মালয়েশিয়া চলে যাবেন আমেরিকার টিকিট পেয়ে যাবেন কামরূপ কামাখ্যা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে কোন জঙ্গল কোন জিনের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে আপনার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা তৈরি করে দিবে আপনার লটারি জিতিয়ে দিবে আপনাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিবে এদের চেম্বার আছে যমুনা ফিউচার পার্কে পর্যন্ত যমুনা ফিউচার পার্কের মতো জায়গায় এদের চেম্বার আছে আর আধুনিক যুগের মানুষ বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে মানুষ এই মানুষজন তাদের কাছে গিয়ে টাকা দিচ্ছে তাদের ফি আছে তাদের মাধ্যম দিয়ে তার সব তদবির করিয়ে নিচ্ছে বাবার তদবিরে সব কিছু সম্ভব তো বাবা কি পেশাব পায়খানা না করে থাকতে পারবে বাবা কি না খেয়ে থাকতে পারবে বাবা কি না ঘুমিয়ে জীবিত থাকতে পারবে বাবা কি কোনো দিন মারা যাবে না 
لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله شيء شتاجني تيرون جيب تيروس ثاي كنو دين مارا جابيننا لا تأخذه سنة ولا نوم تاكي كنو دين كلام تو إسبرش كورينا تندرا إسبرش كورينا الله السماد تني أمو كا بيكي تني غمير مكا بيكي نان تني بيشا باي خنار مكا بيكي نان تني خوار مكا بيكي نان تموري بابا كي بيشا باي خنار ناكري ثقتي بربي ناكري ثقتي بربي तो जब पिशाब पाई खाना ना करे थकते बर बना ना खे थकते बर बना चिरुंजीप चिरुस्थाई नॉइ शे तुम्हारा शोरीशा शाम को इमान उपकार करते बर बना वक्त बेर शेष दिके चले शे जी पृथ्वीर शब्द धर मेरे बेबोशा चले पृथ्वीर शब्द धर मेरे बेबोशा चले मानुष के यही भाई देखिए जब तुम्हें वहाँ एक बड़ो गुनाह कार तुम्हें यह तो बड़ो गुनाह कार है आलर का से चाय भी कैम ने तुम्हारे जोनो भाया लग बे लिंक लग बे वास्ता लग बे माध्यम लग बे पीर हिंदू देर ठाकुरेर का से जान, आर क्रिश्चियन देर पाद्रीर का से जान, आर यहूदी देर सिनागोग के जान, यहूदी देर रब्बीर का से जान, शबार एकी बोक्त बो, अपने ऐका ऐका निजी निजी आमलर का से किसी चाय दे पार बनना, एक हम तो आपना नहीं, एक जगह तो शब्ब बिजनेस रे गोड़ा, आर इस्लाम इटे ही भांगते आपने अल्लाह बंदा रहा अल्लाह आपना सिस्टी करता आपना शत अल्लाह जगह जग डायरी ज्योतो बड़ो गुनाह कर हम ज्योतो बड़ो आपने क्यों और चीज़ तो बड़ो गुनाह कर जे निरानुपूर्व जन मानुष के होते करे एक्शन जन मानुष के होते करे जाते अल्लाह का से खोमा नहीं बेचा एक नो खोमा चायो नहीं एक नो ख निरानुभव भी जोन मानुष के होते करे एक दो आले मेरे कासे कैसे बोल जो खामा चाय बोल जो खामर कोन रास्ता नहीं होके होते करे दिए चे एक जोन बोले चुमु ग्रामे के लिए खामा पाव जब शेही ग्रामे जाचे रास्ता मुद्दे में रित्तू चोले शे जखनो खामा चाय नहीं आलर कैसे खामा चाय नहीं ऐमोन एक टा बांदा शोला बोलो मन करने हमारी इच्छा पसंद करे चलो मात्रो अपनी ज्योतु बड़ो गुनाह कर हमना क्या नो ज्योतु बड़ो गुनाह कर हमना क्या नो अल्लाह अपना वो ही पीर चाहिए थे वो ही बाबर चाहिए थे छतों गुन लक्खों गुन अल्लाह अपना के भालो बाजे और उनको हजारों लाखों कोटि पीर जाना कुट्टे पर बे अल्लाह सुबह क्यों कुछ उठे दीते बाधा दीते पर भी ना और आपने जो दिकाओ को कुछ दीते ना चान और शारा पृथ्वी मिले जो दीते चाहे तो दीते पर भी ना तीनी हुच्चे नल्ला सुबहाना उताला आल्लार का से आपने चाहे बिल डायरेक्ट कोनो पीरे रोस्ता लग बिना कोनो हुजूर कोनो बाबा रोस्ता लग बिना यारा शब्ब बेबुशा करे बेबुशा जन्नो यही माध्यम टिकिए रखे जे आरतियाँ मोतेर माठे के उजाहज नहीं काउ को पार करते बार बिना किशेर पीर बाबा किशेर ओली बाबा शुरू करे बिचारे राफिक खाई थे के थे के मानुष क्लाम तो है जबे ऐतो क्लाम तो है जबे ऐतो क्लाम तो है जबे जे जहान नमे चोले के लो राजी आजी तो वो बिचार होग बिचार जो दी जहान नम होय तो वो बिचार होग बिचारे राफिक खाई थे के मानुष क्लाम तो है जबे किंतु के बोल बे अल्लाह की बिचारे माटे जाल्ला सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेरे काचे जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह शते शोरा शरीक को था वाला शाहूश कर बिन्ना इट अल्लाह हाय बात इट अल्लाह सुबहाना हो ताला अत्तु मर्ज़ादा इट अल्लाह सुबहाना हो ताला अत्तु शम्मान इट अल्लाह सुबहाना हो ताला गायरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह बोल बने या मुहम्मद इरफार और सक्सल तो तावश्वा तुष्पा मुहम्मद माथा उठाओ चाव दाव हो बे शाफ़त करो ग्रहण करो हो बे जी क्या मतलब माथे आदम वाले सलाम कथा बोल शाहूश कर लेना नूह मुसाई साले इमुसलात वाले सलाम कथा बोल शाहूश कर लेना शी क्या मतलब माथे आपना पीर ओली बाबा किचु कुर्ते पर बे ये आते भी पाप थे कि तौबा करे फिरी आश्ते हवे एक मात्रो एक शोते एक शो उल्लू ही अतेर दाबी दर अल्लाह सुबहाना वताला जो तो पीरेर दरगाह छे जो तो माजरा छेरा शब 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উলুহিয়াতের বিরোধী এগুলো থেকে মুসলমান যারা তাদেরকে ফিরে এসে নতুন করে কালেমা পড়তে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নতুন করে বুঝতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সেই তৌফিক দান করুক আল্লাহুম্মা আমিন সম্মানিত উপস্থিতি বক্তব্যের শেষে আপনাদের নিকট দুটি আবেদন আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি একটা আবেদন হচ্ছে যারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মতো জায়গায় পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন সেটা কসবা তাওহিদ ফাউন্ডেশনের অধীনে হোক অথবা আরও দিনি ভাই যারা কোরআন সুন্নাহ ফাউন্ডেশন আমাদের জেদ্দার সাঈদ ভাই সহ আরও যারা আছেন কোরআন সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের অধীনে দাওয়াতি কাজ করছেন আমি সকলকে সেটা যে ফাউন্ডেশনের অধীনেই হোক যারাই দাওয়াতি কাজে জড়িত আছেন আজকের কসবা তাওহিদ ফাউন্ডেশনও এই বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করেছে সকলকে বলবো আপনারা মসজিদ ভিত্তিক ইসলামের এই দাওয়াতকে প্রচার করুন তাওহিদের এই দাওয়াতের প্রচারে এগিয়ে যান ইখলাসের সাথে যদি ইখলাস না থাকে আপনার দাওয়াত টিকবে না দাওয়াত হারিয়ে যাবে যদি আপনার পিছনে টাকার লোভ থাকে নেতৃত্বের লোভ থাকে ক্ষমতার লোভ থাকে সম্মানের লোভ থাকে কমিটির ভয় থাকে নেতা নেত্রীর ভয় থাকে আপনি দাওয়াতের মাঠে টিকতে পারবেন না আপনার দাওয়াত সাময়িক মানুষকে আনন্দ দিতে পারে সাময়িক মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে যেতে পারে কিন্তু স্থায়ী কোনো কার্যকর বলে গণ্য হবে না আপনার দাওয়াত তখনই স্থায়ী হবে যখন আপনি ক্লাসের সাথে দাওয়াত দিবেন আর দাওয়াত দিতে গিয়ে সবচেয়ে যেটা বেশি মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলা যাবে না আঘাত দিয়ে কথা বললে দাওয়াতের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায় আঘাত দিয়ে কথা বলা যাবে না আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম চাইলে হেরাক কিলিয়াসকে বলতে পারতেন হেরাক কিলিয়াস হে কাফের হেরাক কিলিয়াস তুমি ইসলাম গ্রহণ করো আল্লাহ রাসুল এটা বলেননি আল্লাহ রাসুল বলেছেন আজিম আর রোম হে রোমের মহান সম্রাট তোমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি তাকে মহান সম্রাট বলে আল্লাহ রাসুল ক্ষমা দেখিয়ে তার তার সম্মান দেখিয়েছেন মুসা আলহ সাল্লাত সাল্লামকে আল্লাহ বলেননি যে যাও ফেরাউনকে গিয়ে বলে এই ফেরাউন এই কাফের ফেরাউন মুশরিক ফেরাউন তুই যদি ইসলাম গ্রহণ না করিস এই করবো সেই করে ইসলাম গ্রহণ কর তা না বলে আল্লাহ বলেছেন তুমি নরম ভাষায় ফেরাউনের সাথে কথা বলবে অত বড় কাফের হওয়ার পরও অত বড় পাপিষ্ঠ হওয়ার পরও আল্লাহ নরম ভাষায় কথা বলতে বলেছেন তাই আপনারা যেহেতু ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আছেন আশেপাশে যারা আছে যতার যেই হোক না কেন তাদের সাথে নরম ভাষায় আন্তরিকতার সাথে আপনাদেরকে দাওয়াতি কাজ করতে হবে ক্লাসের সাথে দাওয়াতি কাজ করতে হবে জীবন বাজি রেখে দাওয়াতি কাজ করতে হবে আর আপনাদের সকলের প্রাণের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আল জামিয়া সালাফিয়া রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জে আগামী চার পাঁচ মার্চ রোজ বৃহস্পতি শুক্রবার সালাফি কনফারেন্স আমার পক্ষ থেকে আব্বুর পক্ষ থেকে জামিয়া সালাফিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের দাওয়াত থাকলো আশা করি ইনশাল্লাহ যাবেন কি বলেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহান আপনাদেরকে কবুল করুক যাওয়ার সময় মাসিকালে এড়তে চাম এবং আমার একটা নতুন বই রিজিক যদি থাকে তাহলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন আল্লাহ সুবহান আমাদের সকলকে তাওহিদ বুঝে তাওহিদের উপর যেন আল্লাহ আমাদের মৃত্যু দান করে আল্লাহ আমিন এবং সকল মুসলমানকে যেন আল্লাহ তাওহিদ বুঝার তৌফিক দান করে আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাত